கடந்த சில வருடங்களாக தமிழகம் உட்பட இந்தியா முழுவதும் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் அதிகரித்து வருகிறது இங்கு மட்டும்தான் இப்படி நடக்கிறது என்று நினைத்தால் மற்ற நாடுகளில் இதைவிட கொடூரமான சம்பவங்களும் நடந்து கொண்டுதான் உள்ளன பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் உள்ள லப்பு லப்பு என்ற நகரில் பதினாறு வயது இளம் பெண் ஒருவர் மர்மமான முறையில் இருந்துள்ளார் அவரின் இறப்பு குறித்து வெளியாகும் ஒவ்வொரு தகவலுமே கொலை நடங்க வைக்கும் அளவுக்கு உள்ளது கடந்த மார்ச் பதினோராம் தேதி திங்கட்கிழமை காலை லப்புலப்பு நகரில் உள்ள பாராங்கே பங்கல் என்ற பகுதியில் உள்ள சாலை வழியாக இரண்டு நபர்கள் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுள்ளார்கள் அவர்கள் செல்லும் போது அருகில் இருந்த காலி நிலத்தில் ஒரு பெண்ணின் உடல் கிடந்துள்ளது இதை பார்த்ததும் அவர்கள் உடனடியாக காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார்கள் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்த காவல்துறைக்கு பெரும் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது பதினாறு வயதை ஆன இளம் பெண் ஒருவர் அரை நிர்வாணத்துடன் முகம் கழுத்து ஆகிய பகுதிகள் பாதி சிதைந்த நிலையில் இருப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தனர் காவல்துறையினர் அதன் பிறகு நடந்த விசாரணையில் அந்த பெண் பாராங்கே பகுதியைச் சேர்ந்த கிறிஸ்டின் லீ சிலாவன் என்பதும் அவர் மரிபாகோ நேஷனல் பள்ளியில் ஒன்பதாவது கிரேட் படிக்கும் மாணவி என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது சிலாவன் அதே பகுதியில் உள்ள ஒரு தேவாலயத்தில் வேலை செய்து வருகிறார் மாலை பள்ளி முடிந்த பிறகு தேவாலயத்தில் வேலை செய்வார் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையும் வழக்கம் போல தேவாலயத்துக்கு சென்ற அவர் மீண்டும் வீடு திரும்பவில்லை மகளை காணாததால் உடனடியாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் சிலாவனின் தாய் மறுநாள் காலை சிலாவன் உயிரற்ற நிலையில் இருந்ததும் அவரின் தாய் வரவழைக்கப்பட்டு பெண்ணின் உடல் அடையாளம் காணப்பட்டு உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது பிறகு நடந்த விஷயங்கள்தான் உண்மையிலேயே கொடூரத்தின் உச்சம் இறந்த சிலாவனின் உடல் வழக்கம் போல பிரேத பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டது அந்த சோதனையின் முடிவில் சிலாவனின் உடல் பாகங்களில் பாதி காணாமல் போயுள்ளது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதில் அவரின் நாக்கு சுவாச குழாய் உணவு குழாய் தொண்டை வலது காது ஆகியவற்றை காணவில்லை மேலும் சிலாவனின் முகத்தில் உள்ள தோல் கிழிக்கப்பட்டு எலும்பு வெளியில் தெரியும் அளவுக்கு கொடுமையான முறையில் இருந்தது தெரிய வந்தது இவை அனைத்தையும் செய்வதற்கு முன் அவர் பாலியல் ரீதியாக வன்கொடுமை செய்யப்பட்டிருப்பதும் பின்னர் தெரிய வந்துள்ளது இந்த சம்பவம் குறித்து பேசிய விசாரணை ஆணையர் தேவாலயத்துக்கு சென்ற பெண் மீண்டும் வீட்டுக்கு செல்லவில்லை அதன் பிறகுதான் காணாமல் போயுள்ளார் மறுநாள் அவரின் உடல் மக்கள் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து ஐநூறு மீட்டர் தொலைவில் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது காணாமல் போனதற்கு முன் கடைசியாக சிலாவனுடன் யார் இருந்தார்கள் என்பதை சிசிடிவி மூலமாக விசாரணை நடத்த உள்ளோம் இன்னும் அவரின் இறப்பில் உள்ள மர்மங்கள் தொடர்பாக எந்த தகவலும் எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை என்று கூறினார் தொடர்ந்து நடந்த விசாரணையில் சிலாவனை யாரேனும் கொலை செய்து ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்தில் வீசியிருக்க வேண்டும் இரவில் விலங்குகள் அவரின் உடலை சிதைத்திருக்க வேண்டும் என்று காவல்துறையினர் சந்தேகித்துள்ளார்கள் இதை உறுதிப்படுத்த சிலாவனின் உடல் தடயவியல் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதன் முடிவில்தான் சிலாவன் எதற்காக கொலை செய்யப்பட்டார் அவரின் உடல் பாகங்கள் சிதைக்கப்பட்டதற்கு காரணம் என்ன போன்ற அனைத்து விஷயங்களும் வெளியாகும் இந்த சம்பவம் நடந்து சில நாட்கள் கடந்த நிலையில் பிலிப்பைன்ஸ் முழுவதும் சிலாவனுக்கு நீதி வேண்டும் என்ற கோஷங்கள் வலுத்து வருகிறது குற்றவாளிகள் யார் என கண்டுபிடிக்க முடியாமல் காவல்துறையினர் திணறி வருகிறார்கள் இந்நிலையில் சிலாவனின் இறப்புக்கு காரணமானவர்களை அடையாளம் காட்டுபவர்களுக்கு பிலிப்பைன்ஸ் பண மதிப்பு படி ஒரு லட்சம் சன்மானமாக வழங்கப்படும் என்று காவல்துறை சார்பாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இதுபோன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள வீடியோக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் மேலும் லைக் ஷேர் கமெண்ட் செய்யுங்கள்